உயிர்த்த இயேசுவில் அன்பார்ந்த உள்ளங்களே பாஸ்கா காலத்தின் நான்காவது வார சனிக்கிழமையிலே உங்கள் முன்னின்று தேனருவி கலை தொடர்பகம் வழியாக வாழ்த்துக்களை வழங்குவதிலே மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்ன செய்து என்று இயேசுவோடு நாமும் ஒளியாகும் என்பதே அந்த செய்தி ஒளியாக துலங்கிய இயேசுவின் வழி வாழும் நாம் எல்லாரும் நம்முடைய செயல்பாடுகளால் சிந்தனைகளால் வாழ்வால் ஒளிர அழிக்க பெற்றிருக்கிறோம் என்பதே இன்றைய செய்தி ஒரு துறவு மடம் அந்த துறவு மடத்தினுடைய தலைமை துறவி வயதின் காரணமாக மரணம் நோக்கி கொண்டிருந்தார் மரண படுக்கையில் இருந்து கொண்டிருந்த வேளையிலே அனைத்து ஏனைய சீடர்களும் அவரை சூழ்ந்து கொண்டு கண்ணீர் ஒடித்தவாறு இருந்தனர் படுக்கையில் இருந்த அந்த துறவி மெல்ல கேட்டார் ஏன் அழுகிறீர்கள் ஏன் அழுகிறீர்கள் சூழன் என்ற சீடருள் ஒருவர் சொன்னார் நீர் ஒளி உம்மொழிவின் பின்பாக நாங்கள் அணிவகுத்தோம் இனி எங்கள் வாழ்வு எப்படியோ என்று கேள்வி எழுப்பினார் மரணத்தின் வாசலில் கிடந்த அந்த பெரிய துறவி இவ்வாறு சொன்னார் நீங்களே ஒளியாகுங்கள் இந்த உலகிலே பிறந்திருக்கக்கூடிய நாம் ஒவ்வொருவருமே பேரொழியாம் கடவுளிடமிருந்து பிறந்த ஒளி துளிகள் எங்கு சென்றாலும் ஒளிர நமக்கு கடமை இருக்கிறது நாம் இருளும் அல்ல இருளின் மக்களும் அல்ல ஒளியாம் கடவுளின் மக்கள் அந்த ஒளியாம் கடவுளின் மகன் என்பதை ஏசு ஆண்டவர் மூன்று சிந்தனைகளின் வழியாக வெளிப்படுத்தினார் அதை இன்றைய நற்செய்தியிலே மிக அருமையாக எடுத்துரைக்கின்றார் ஒன்று தந்தைதான் தன்னை அனுப்பினார் எனவே தந்தைக்கும் தனக்கும் ஆழமான மிக நெருக்கமான உறவு இருக்கிறது என்பதை சொன்னார் யோபா நற்செய்தி பதினான்காவது அழகு பத்திலே பார்க்கின்றோம் நான் தந்தையினுள்ளும் தந்தை என்னுள்ளும் இருப்பதை நீங்கள் நம்பவில்லையா எனவே தந்தைக்கும் மகனுக்கும் ஆழமான உறவு பிணைப்பு இருந்தது அதுவே அவரை பணி செய்வதற்கான உந்துதலாக அமைந்தது இரண்டாவதாக தனக்கும் தான் தேர்ந்த சீடர்களுக்குமான உறவு யோமா நற்செய்தி பதினான்கு பதினொன்றிலே பார்க்கின்றோம் நான் சொல்வதை நம்புங்கள் என் வார்த்தையின் பொருட்டு நம்பாவிட்டால் என் செயல்களின் பொருட்டாவது நம்புங்கள் என்று சீடர்களுக்கு அறிவுறுத்தி செயல்பாடுகளின் வழியாக ஒளிர வழி சொல்கின்றார் மூன்றாவதாக தனக்கும் தன்னை பின்பற்றக்கூடிய யாவருக்கும் அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி அதாவது நமக்கு எந்த கடவுளும் எந்த தலைவரும் எந்த வழிகாட்டியும் சொல்லாத மேற்கொள்ளாத ஒரு சொல்லாடலை இயேசு ஆண்டவர் இங்கே சுட்டி காட்டுகின்றார் என்ன தெரியுமா நான் செய்யும் செயல்களை என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்வரும் செய்வார் ஏன் அவற்றை விட பெரியவற்றையும் செய்வார் தன்னை தாழ்த்தி நம்மை உயர்த்தக்கூடிய நல்ல மனநிலை இயேசுக்குள் மிக ஆழமாக குடி வாழ்ந்தது எவ்வளவு நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய வார்த்தைகள் எவ்வளவு நலமளிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் எவ்வளவு நல்லெண்ண செய்ய உந்தக்கூடிய வார்த்தைகளை இயேசு நமக்கு தந்திருக்கின்றார் தந்தையோடு அவர் கொண்டிருந்த ஆழமான பிணைப்பின் வழியாகத்தான் விந்தை மிக்க செயல்பாடுகளையும் செய்ய முடிந்தது அந்த இயேசுவோடு கொண்டிருந்த ஆழமான பிணைப்பின் வழியாகத்தான் சீடர்களாலும் வல்ல பல நல்ல செயல்பாடுகள் செய்ய முடிந்தது நாமும் நம்புவோம் மகத்தானவற்றை நம் வாழ்வில் காண்போம் அருமையானவர்களே வார்த்தைகள் செயல்பாடுகள் அடுத்தவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டட்டும் நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதரும் நல்லோர் ஆமேன் ஜபிப்போமா வல்லவரான ஆண்டவரே நம்பிக்கையின் வெளிச்சங்களாக இந்த உலகிலே ஒளிர படைத்து எம்மை அனுப்பியிருக்கின்றீர் உளமார உணர்ந்து அதனை வாழ்க்கையில் செயலாக்கக்கூடிய நல்லுணர்வை எங்களுக்கும் எங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் வரமாய்த்தார் அத்தோடு நம்பிக்கையை நாடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பாதிக்கப்பட்ட கொரோனா நோயாளிகள் அத்தனை பேருக்கும் ஆண்டவரே உடைய அருள்கரம் அவர்களுக்கு துணையாக இருக்க வேண்டும் என்று கிறிஸ்து வழியாக 
உமை நோக்கி வந்தாடுகின்றோம் ஆமென் மீண்டும் நாளை சந்திப்போமா அன்பு நண்பர்களே தேனருவியின் இப்பணியில் நீங்கள் தந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒத்துழைப்புக்கும் ஆதரவுக்கும் நன்றி மறவாமல் தேனருவியின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் அறிமுகம் செய்து வையுங்கள் தொடர்ந்து இந்த அன்பு பணியை தொடர்வோம்